bőr fertőtlenítése után a szarú párkányt feltolom a bőrfeltoló kaparó segítségével. A körömlemezre tapadt körömbört eltávolítom a génlak tökéletes tapadása érdekében. Formázom a köröm szabad széli részét 180-as reszelővel. Mattítom a körömlemezt homokolt porcelán finomítóval, ezután alaposan portalanítok. Első lépésben a nélprepet viszem fel a köröm felületére, majd miután ez megszáradt, savmentes primert használok. Ezután következik a bondgélnek a felvitele, különösen ügyelve arra, hogy a köröbb éleit is lezárjuk. A gélak felvitelénél figyelünk arra, hogy az anyaggal vékonyan dolgozzunk, ne érjünk a bőrhöz, és itt is fontos, hogy a köröm éleit is bekenjük. Minden körmöt a szín felvitele után villámköttetésre egyenként a lámpába helyezzük, de ez nem okoz időkiesést, hiszen váltott kézen dolgozunk. A második réteg színfelvitelénél ugyanazok kérvényesek, mint az első rétegnél. Csillámos géllakkal díszítem a körmöt, melyhez gélsadó ecsetet használok. Top Mani Géland lakot viszek fel a színes géllakra, és itt is különös figyelmet fordítok arra, hogy a köröm éleit is lezárjam. Három perc lámpázás után Lénerrel eltávolítom a ragacsos felületet. Vitaminokban gazdag bőrápoló olajat viszek fel a szalúpárkányra, melyel ápolom a bőrt és az intenzívebb hatás érdekében belemasszírozom. A fedő fényréteget elvékonyítom a könnyebb oldhatóság érdekében egy narancsárga fekete bufferrel. A leoldó fólia vattás részét átítatom removerrel, majd ezt az átítatott részt helyezem a köröm felszínére.
A 15 perc hatóidő letelte után egyenként lehúzom a fóliát, a feláztatott elemelkedett géllakot a bőrfeltoló kaparó segítségével óvatos mozdulatokkal eltávolítom. Eltávolítás után homokolt porcelán finomítóval ismét mattítom a körömlemezt, majd a vendég kívánságától függően vagy egy új szint viszek fel, vagy csodafény polírblokkal tükörfényesre polírozom a természetes körmöket. 